Ayan, a uh, blessed Sunday sa ating lahat, sa mga nanonood sa Facebook Live and dito sa ating uh, Zoom. Ayan, ano? And of course, grabe magandang buhay or good morning, good afternoon, good evening sa mga nanonood sa atin, even worldwide, ayan, sa iba't ibang bansa. No? Yung iba, baka nagtataka, bakit kaya, bakit po may ganito? Ayan. <laughs> Of course, syempre, no, uh, as a way of giving back and giving glory to God, despite all of the blessings no, na nare-receive natin, may it be to our business, in our opportunity, in our work, at kahit ano pa, no, eh, we mustn't forget who is the source nung nagbigay ng lahat ng ito para sa atin. No? And of course, para sa mga bago lang na nandito, welcome! Ayan, thank you so much for being here and this is also a great reminder for us that no matter what we face in life God is the one and only answer huh? he wants us to turn to him and each one of us really matters to God ganun ka amazing si Lord no gustong gusto niyang nai-involve sa buhay natin but of course para do sa mga tao din uh, baka gusto ko na po makilala si Lord ko na magkaroon ng relationship to know him more deeply di ba Ayan. And of course, you understand that seeking intimacy with an invisible God is really a challenge. It takes time. Hindi tayo sanay. But still, God says, come, talk with me. And Jesus made the way for that to happen. So, just be intentional. Ayan, ano? So, hindi aksidente na dumaan to sa feed mo or baka tinag ka dyan sa ating comment section. We also invite you to be here in the Zoom, no? So, you can ask for the Zoom link dun sa mga nagtatag dyan. <laughs> Mas maganda dito tayo sa loob ng Zoom, no? So, just be intentional. Just stick with it. And, of course, this is a safe space, no? Get around others who can help you and, above all, be assured that God invites you here to grow deeply in your relationship with Him. Ganun ka galing si Lord that He cares about you so much na siya mismo actually nag invite sa'yo dito. No? Hindi yung mga tao nag-send sa yun no link na to or baka sinabihan ka na pumasok dito. No? Uh, that's uh, God's way. No? Or God used that person para imbitahan ka niya ngayon dito. No? To take steps, baby steps, to get to know Him more intimately. So, there's no specific religion, just pure relationship with God. No? And we always begin this with our grateful genesis no? or our grateful beginning, mga winning moments natin. May it be this week, last week, last month, or this uh, half half year, no? Grabe, we're, no, we're, no, uh, we're on our half season na this year. So, ako, uh, pinagpapasalamat ko lang first and foremost na uh, gift of life. No? Grabe. The mere fact na gising ka, nandito ka ngayon, you still have purpose, kapatid. No? Still have purpose. Kasi kung wala ka ng purpose, wala ka na sana. No, hindi ka na namin kasama dito ngayon. <laughs> hindi na namulat yung mata mo kanina. So, don't thank you, Lord, na agad. And thank you, Lord, for the gift of family, no? Uh, talagang sobrang sarap at gan sa pakiramdam na mayro kang uh, mga sinasalubong na nanay, tatay, kapatid, di ba? And of course, I'm grateful for the second family as well. Ayan, no? So, that's your community. No, may it be it, may your support system, may it be uh, your church family, no. And I'm grateful for our leaders, no. All kinds of leaders, all kinds of mentors that we have in every aspects of our lives. I'm grateful as well sa gift of time, no. There's really a time for everything, a time to eat, a time to sleep, no. Talagang babalansin mo lang, no. Talagang and of course a time for God. No? Kaya ito yung isa sa mga pinaka-importanting araw no? na sinisimula natin yung linggo natin with God. No? So, uh, grateful for this uh, live or this Zoom or our spiritual gathering. Imagine, praise God. Thank you Lord for technology as well kasi nagkakano tayo ng ganito. Nakakanood ka online. No? Kasi baka iba nagtataka. Nag-church naman ako eh. Bakit pa ba ako sasama dito? Well, of course, no? sobrang sarap din na meron kang a small group like this one na aside dun sa mga narinig mo kanina sa service or sa church eh nasusupplement pa dito 
Kasi nga, ang goal mo naman is mas makilala si Lord. ba? Diba? So, sobrang sarap na meron palang mga ganitong community na pwede kang magtanong, pwede kang may makakasama, na a safe space no, to declare your dreams, rants, or anything without judgment. Even your questions, no? Baka may mga bagay na curious ka. It's not a question of doubt, but a question of clarity. ba? Diba? So, yun. Thank you, Lord, for uh, our uh, ano talaga, uh, community. No? Ayun, maraming maraming salamat din talaga kay Lord kasi uh, the privilege no, para yesterday we had a master class kung tawagin. No? And sobrang blessing lang yung mga narinig namin na uh, para i-share yung ganong klaseng knowledge din as well sa amin, no? And thank you, Lord, na safe lahat, no? Ayan. So, grabe, dami ko pa pagpapasalamat. Baka hindi na naman ako matapos, no? Kung hindi ko... <laughs> so, baka meron dito gusto mag-share na kanyang mga winning moments. Ayan. Ayan. Hello, Gia Lawrence. Hello. Ayan. Alright. So, ah... Uh... All has been said somehow, no? Yung mga important things that we should be grateful for. Pero I just want to add uh, on my end yung pagiging grateful about uh, a new journey. So yesterday, no, uh, me together with Lawrence had finished yung aming church community class. Yes. No, So uh, that's into the next level of involvement in terms of uh, giving service to the communities at church, no? So and we are looking forward as well uh, on uh, on our next level this coming month of July. No, so we had already so uh, choose ministry uh, kung saan kami mas magiging involved yes. and we are great for that. No, kasi yung skills natin, of course, mas may impart pa natin sa greater community, hindi lang sa sa business kung nasan tayo involved ngayon, ba? Diba? So another thing that I'm really grateful for is of course. Uh, to the life of Lawrence kasi uh, all throughout he is really supportive of me on all the things that uh, not only me that I need but of course to uh, to every person na natatouch namin no? so grabe yung skills niya when it comes to uh, sharing it to us and to more people all right and of course uh, this coming June 15 I'm really grateful because it will be the birthday of my mother Yes. So, 67 years old na siya. And the good news is, we will be celebrating it in the church. Wow. No? So, it will be the first time. So, we will be sharing blessings Galing. at the church and, uh, of course, uh, sa mga kids as well. Wow. Ayan. So, thank you, thank you so much, Lord, for everything. No, Talagang sabi nga, no, uh, you just have to give your faith to Him and everything will just simply follow accordingly to His will. Alright. Yeah. So, thank you so much, Lawrence. Ayan. Yeah. Who else? Kung sino pa yung may gustong uh, mag-share na kanilang uh, grateful moment. Tama. Ang galing. Ayan. So, yung may mga gusto pang ipagpasalamat, no? Ayan. Uh, kung nahihiya ka pa, pwedeng uh, i-chat mo dyan sa ating uh, chat box, no? Dito sa Zoom or dyan sa ating comment section and we'll be happy to read it for you, no? All right, and of course, no. Uh, thank you, Lord, for Pastor Ralph in our session right now, and even Pastor Rodel from our previous session, and our spiritual gathering entitled "God Knows Us Well." Ayan, o, di ba? So ganda. So, di ko na para patagalin pa, no? Our host for tonight, eh, si Pastor Ralph Dulman. Ayan. Hello, Pastor. Good evening po sa lahat. Before I start the Word of God for tonight, I invite you to pray with me. Let us pray. Father in heaven, thank you so much for the opportunity to learn from you, from the Holy Spirit. Thank you for the wisdom that you will give us. Thank you for guiding us by your truth and thank you that your truth will set us free salamat panginoon for your goodness for your faithfulness for your grace and mercy every day and thank you because we have a father who knows us well and who really cares for each one of us 
Thank you so much. Be with us. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Tonight we will be talking about the story of uh, Jairus. No? June, we anticipate this month the celebration of Father's Day. But I want to have a series about fathers. So sisimulan ko sa story ni Jairus. And it's found in Mark chapter 5, verse 21 hanggang 43. Pero in the middle of it, yung the bleeding woman, yun yung lesson natin last week. No? So I will not tackle it yet now for tonight. So as we go to the life of Jairus, we will learn more about our father who knows us well. Our God the Father who knows us well. Our God the Father who knows that we need a Savior. That's why he's, He sent His Son, Jesus Christ. And that Jesus Christ, He knows us well as, because He took the, uh, the form of man. He understands our journey as human beings, not just because He became human, He took on the, the form of man, but also he's all-knowing. As God, Jesus Christ already coexists with the Father before the world began. Before pa nilikha ni Lord ang mundo, ando na ang Trinity actually. Wala mang word na Trinity sa Bible, but we can say the Father, the Son, and the Holy Spirit is already there. We have one God in three persons. At napakaganda. Hindi man natin maintindihan at man-know ng ganong kalawak kung sino ang Diyos natin. It's because He is God and we are not. But the good news is, He knows as well. Yung tayo mismo. <coughs> Excuse me. Tonight, we will read the verse. We will go directly sa ating passage found in Mark chapter 5. And so after reading the passage, we will be discussing the context and even the other informations na magbibigay sa atin na idea kung ano itong binabasa natin. Mark 5:21 to 24 at nagpatuloy yan siya sa 35 hanggang 43. Okay? When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. So, ang ganda na, no? nakita niya si Jesus, nag-worship siya kay Jesus. He pleaded earnestly with Jesus, sabi ni Jairus, my little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around Jesus. So dito, sumama agad si Jesus after nag-request earnestly si Jairus. Doon sa Gospel of Luke, Sinabi doon kung ano yung edad ng anak ni Jairus. And it was uh, told in the Gospel of Luke na 12 years old na ang anak ni Jairus. And meron siyang dot, dot, dot. Ibig sabihin, yun yung story ng bleeding woman. So hindi ko na include muna yon Diretso tayo sa 35. After niyang pinagaling ang bleeding woman, sa verse 35 tayo, While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader, at sinabi sa kanya, Your daughter is dead, they said. Why bother the teacher anymore? So, grabe, no? Grabing news. Grabe yung news na natanggap ni Jairus. Shocking ito kung ikaw yung tatay. You were hoping na sana abutan pa ni Jesus, pero patay na daw yung bata. 36. Overhearing what they said, Jesus told Jairus, Don't be afraid, just believe. Ang ganda ng sinabi ni Jesus. Don't be afraid, 
just believe. Verse 37, he did, not, he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother, of, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion with people crying and wailing loudly. Talagang lahat naglulok sana, sumisigaw pa. And 39, he went in and said to them, Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laugh at Jesus. Pinawanan lang nila si Jesus. Thinking Jesus was not serious. Thinking nagjo-joke lang siguro si Jesus. Or baka ignorante si Jesus. Hindi niya alam ang ginagawa. Hindi nila alam din na si Jesus may pakay na pagalingin itong bata. No? Na at that time patay na. After he put them all out, pinalabas niya sa bahay, he took the child's father, mother, the three disciples, lima na yon, at nandun siya, pati yung patay na, 12 years old daughter. So pito sila lahat nandun sa room. Isn't it interesting? Seven lang sila na nasa room. Galing, no? And... Uh, and went in where, where the child was. 41. Anong ginawa ni Jesus? Di ba yung, yung sabi ni Jairus, sana malay over mo yung anak ko. Di ba expectation ni Jairus? He lay hands. He lay over. Pero anong ginawa ni Jesus? He took her by the hand. Hinawa ka ng kamay. And said to her, Talitha kum. Which means, little girl, I say to you, get up. So iba sa expectation ni Jairus. Dito pa lang, meron na tayong reflection again. No? Uh, you expect something from Jesus, but Jesus will do another thing na mas maganda pa. Galing, no? But hold on, wala pa tayo sa background. Immediately, the girl stood up and began to walk around. Naglakad-lakad sa paligid. She was 12 years old. Sinabi rin pala lately ni Mark, no? Kay, kay Luke, sinabi rin. At this, they were completely astonished. Nagulat lahat ng nakakita, lalo na yung father, mother, and three disciples. He gave strict orders not to let anyone know about this. Sinikreto muna ni Jesus. And told them to give her something to eat. Ayaw ni Jesus muna na ipagsabi nila sa ibang tao na siya ang nagpagaling nito. Pero for sure, hindi ito mapipigilan no? Basta mga ganitong good news, talagang meron talagang magmamarites. Pero at least, strict si Jesus sa parents. Huwag niyo munang sabihin. Ang punto dito, just obey. Aha, just obey, no questions asked. Sundin lang yung instruction ko. At bakit pinakain ni Jesus yung babae? Kasi usually, ang taong nakaranas ng near-death experience or ang taong sinasabi nilang patay na nabuhay muli, hindi yan resurrection ha, restoration of life lang yan. Iba nga, may mga kilala nga ako, oras eh. Siguro 8 hours patay na nabuhay pa, mga ganon. Yung iba 4 hours patay na nabuhay pa, yung iba nga araw na siguro nabuhay pa ulit. No? Kasi hindi pa naman na uh, imbalsa mo. So hindi yan resurrection. It's only restoration of life. Mamamatay pa rin yung bata sa pag, uh, paglaki niya. So ano yung background dito? Ano yung background natin? Para mas maintindihan pa natin. Pag sinabi natin synagogue leader, itong taong si Jairus, influential. Pwedeng may ambag siya sa pagpapatayo. Pwede rin siya ang nagpatayo ng sinagog. Pwede... Uh, isa siyang elder ng kanilang village, kaya siya ginawang synagogue leader. So, nire-respeto, influential. Usually, may pera din nito. No? So, ito yung mga synagogue leader. At anong ta ano yung synagogue? Ito, I'll give you an example of a synagogue. Sa lately, no, merong mga synagogue na nahuhukay. Ito ay first century synagogue. Ha? Ibig sabihin, buhay pa si Jesus. Nandito na tong sinagog na to. At ito ay na-discover sa Telreque or Telreche. Hindi ko alam paano i-pronounce ito. 
basta yung lugar sa Galilee. So, ganito lang kalaki yung sinagogo na nakikita nyo. May mga foreigners na Japanese. Itong photo galing kay Dr. Moti Aviam. Okay? Forgive me for the pronunciation. Now, sabi na ni Dr. Aviam, no, siyempre nag-aaral ito ng, ano, alam niya yung mga archaeology. Alam niya yung expert siya doon. So, sabi niya, bakit mahalaga malaman ang sinagog? Maintindihan natin. The New Testament describes how Jesus delivered sermons in a synagogue in, a, in Capernaum and other synagogues in the Galilee. Katulad nito, Galilee ito eh. During the same period, Jesus was still a Jew who observed Jewish rituals and requirements and like many rabbis or teachers, tawag nila sa teacher rabbis, He delivered sermons in synagogues. Christianity which developed after his play, after his placed after his placed an emphasis on his sermons at synagogues in the Galilee. This makes the place very important for Christians. Kailangan natin ma-discover ano yung synagogue, no? Usually this is a multi-purpose building na for worship for ceremonial na mga ritual ng mga Jew, no? uh, lahat ng mga other functions ginagawa din dito. For sure, yung kasal or yung hatian ng, ng land, ng mga between families, no? or may mga kailangan i, uh, i-reconcile ng mga tao kasi nag-aaway. No? Ang rabay ang namamagitan. Hindi lang sila teacher. Eh. Sila rin ay gumagawa ng other functions. So ito, kaya may sinagog kasi hindi naman lahat nakakasimba doon sa templo sa Jerusalem which in the region of Judea. Ito ay Galilee. Malayo ito. Okay? So alam nyo na kung gaano kalaga ang sinagog. It's a very important place for every Jew because nandun lahat ng rituals nila ginagawa center ng buhay nila ang kanilang religion which is actually ang religion nila hindi Christianity no Judaism and sad lang Judaism doesn't believe in Jesus Christ as the Messiah ang nagbelieve kay Christ yung mga Christians later na okay so yun yung background no so sabi ko bibilisan ko lang eh no <laughs> but anyway pag sinabi dito sa Mark 5.22, one of the synagogue leaders named Jairus, makita mo influential siya pero at the same time, nung nakita niya si Jesus, nagpatira pa siya. Ibig sabihin, nag-submit siya, nag-worship siya kay Jesus. And kahit influential siya, hindi lang siya nag-submit kay Jesus, nag-plead pa siya kay Jesus. Jesus, please pagalingin mo ang kaysa isa kong anak na 12 years old. Grabe. So, we can learn no? na kahit influential siya, ganito yun, no? may reflection muna tayo para mas makonect natin lahat. Despite Jairus' influence and position in the society, anong nangyari? His daughter's condition or circumstance revealed Jairus' helplessness. Ibig sabihin, kahit sino ka pa sa mundo, influential, may pera, maraming bank accounts at malalaki ang pera sa savings mo doon sa banko. When sickness or death comes, we all discover that we cannot do anything without God. We are helpless without Jesus. Your money cannot help you. Yes, it may prolong you sa hospital or sa gamutan may pambili ka. But when death strikes or sickness strikes, we realize we are helpless without God. Ganon ang realization ni Jairus. Galing, no? Ganon ang realization ni Jairus. Now, let's move on. The Lord knows the troubles of Jairus. That's why, nung inexplain ni Jairus, sana malayhans mo ang daughter ko para siya gumaling, no? Doon pa lang sa pag-share ni Jairus sa nangyari sa kanyang anak, Jesus already knew the troubles of Jairus. 
Pero bakit ko dinugtungan, God knows our troubles and our triumphs. Saan yung triumphs doon? Ang triumphs doon is this. Ha? Si Jairus, synagogue leader. And that's a very big triumph sa buhay ng isang hudyo. Ha? Parang naka, nandun ka sa pedestal pag synagogue leader ka. But again, oh, kahit nandun siya sa taas, sa Jewish culture siya ay nasa taas. Hindi siya pulela sa economic status, sa influence, sa posisyon, sa dignidad. Nandun siya. Panalo si Jairus. Pero yun na nga, God knows also his troubles. Nakita, nakita nyo? Usually when I read this, when I read this gospel, um, Lawrence, ang nakikita ko lang yung troubles, na-realize ko, he's a synagogue leader. God knows also his triumphs. Galing na? No? Sa buhay natin, God also knows your trouble. God also knows your triumphs. God also knows your successes. God also knows your failures. God also knows or sees your tears. He also sees your joy. Everything in your life, God knows. That's why when you come to Him, explain mo pa lahat ng nangyari sa yung paano ka bumagsak or na, na nandito ka ngayon at the bottom of your life because of your problem, God knows. Kahit nandito ka ngayon successful or hindi ka successful, God knows. And ang nang, nangyari yan, Jesus walked with Jairus. Wala nang questions asked. He journeyed with uh, Jairus. Anong magandang balita dito? Yes, God knows our troubles and our triumphs and He is willing to journey with us. Wala. Wala siyang discrimination. Kung sino lalapit, tutulungan niya. Ha? Huh? Problema, hindi lahat lalapit. <laughs> Katulad sa bleeding woman, lahat nandun kasama ni Jesus, pero yung bleeding woman lang yung tumingi ng tulong. Diba? But God knows our situation, that we are helpless. Galing na? So what can we learn more from this first truth? He invites us to come to Him in times of trouble. Si Jesus, ganun siya kabait sa atin. He invites us to come. Come sa akin. You have troubles. Kahit itago mo pa, I know. I know your trouble. Come to me. And I will give you peace. I will give you rest. Ang tanong, how often do you come to Jesus by faith? Gano kadalas? Kung sa kanta pa or movie, gano kadalas ang minsan? Ang problema sa atin, some of us are nahihiya. Baka hindi ako tanggapin. Sa kabilang dako, yung iba naman, sobrang confident. <laughs> yung self-sufficient na masyado na hindi na lumalapit kay Lord. No? Yung isa na hihiya, yung isa naman overconfident. Kaya nga ang tanong ko sa next, what hinders us to come to Jesus? Our self-sufficiency and self-centeredness. Yung sometimes sobrang... Ano tayo eh, kumpiyansa sa sarili, akala natin umiikot yung mundo sa atin, pati si Lord umiikot na sa atin, tayo na yung center of the galaxy, tayo na yung center of the universe, no? center of the universe. Mali eh, si Jesus ang center. Kaya nga may kata, Jesus be the center of it all. Di ba? Siya ang center. Tayo yung nakapaligid lang. Pero sometimes, dahil sa sobrang self-centered natin, feeling natin ibibless ta- palagi tayo ni Lord ng, good, ng lahat na lang, puro positive na lang tayo, we're not even thinking na pwede rin mangyari ang tragedy like this kay Jairus, di ba? Nasabihin mo, ako nga, uh, leader din ako sa church eh. Oh, si Jairus, leader din naman sa church. <laughs> Pero, nangyari yo, oh, hindi maganda, di ba? Muntik na mamatay at actually namatay ang kanyang anak. Sobrang faithful ito sa church. Oh, pero merong kalamidad na nangyari sa kanyang buhay. Di ba? Sometimes we don't come to God because we thought we are self-centered. And so pag self-centered ka na at hindi na sinagot ni Lord yung prayer mo, feeling mo, uh, ay, ayoko na. Self-centered eh. 
ay hindi na ako napansin dyan sa church na yan. Ayoko na. Hindi na sabi na ako yung tumulong. Ay, hindi man lang ako pinangalanan sa PowerPoint na isa ako sa mga leaders ng church. Ayoko na. Self-centered. Ha? Ang isa pa, self-sufficient nga. <laughs> Ito pa nakaka nakakalungkot sa mga simbahan na sobrang laki. Meron sa merong downside yung sobrang laking church. Ano 'yon? Sa sobrang laki ng isang simbahan, wala nang problema sa finances, sobrang galing na ng lahat ng tao, yung mga leaders, yung facility perfect, yung music perfect. Anong problema doon? Siguro nag-iisip na rin si Lord eh. Kailangan pa ba nila ako? <laughs> sobrang perfect na lahat eh, di ba? Ang ganda ng lahat. Ang ganda. Pag ikaw pumasok ka sa sobrang laking church, ah, ang sasabihin mo, talagang almost perfect lahat. I'm blessed. Ang iniisip natin, ang ganda, di ba? Ideal yon. Hindi masama yon. Ang problema, baka sobrang self-sufficient na natin na mismo si God, nag-iisip na rin minsan, kailangan pa ba ako ng simbahan ko? Sobrang galing na nila eh. Na? So meron ganong downside. Hindi ko sinasabi ganon ang lahat ng big church. Ang sinasabi ko, merong downside pag sobrang halos perfect na lahat. Hmm. Tapos kung nasanay ka sa sobrang laking church, paano naman kung napunta ka sa Africa or napunta ka sa isang church na wala pang bubong, walang aircon? Anong sasabihin mo? Usually, ikokompare mo yan. Masasabi mo ay parang... Hindi ko trip yung ganito. Ay, sintunado yung song leader. Ay, hindi naman maganda yan. No? May dalawang extreme ha. Hindi ko sinasabi lahat ng big church hindi maganda at lahat ng small church okay. Mali yun. Ang sinasabi ko lang, pag pumasok na yung self-sufficiency, yun na yung mali. Okay? Do you understand that? But God knows us. He knows as well. He knows our dark side and bright side. He knows that we are not capable and we need Him. That's why, doon papasok, dapat nagpipray tayo palagi kay Lord. Kahit alam na alam mo na yung gagawin mong negosyo, magpray ka pa rin. Kahit alam na alam mo na paano mag-song lead sa church, magpray ka pa rin. Alam mo yan, ang prayer ang magiging check and balance sa atin. Tama? Tama? Ang prayer ang mag-check and balance sa atin kung kailangan pa ba natin si Lord. Pag hindi na tayo nagpipray, yun na yung ibig sabihin, we don't need God. We are self-sufficient. Now, if God knows our troubles and is willing to journey with us, what will be our response? Kung alam na alam pala ni Lord ang ating troubles at siya ay willing na willing na sumama sa atin, anong gagawin natin? Ano pa bang gagawin natin? Huwag ka na mahiya. Pwedeng pwede kang tumawag sa Panginoon. Anytime. Yun naman ang good news. Like, what happened to Jairus? Sa kabilang dako, sabi ko nga, God knows our troubles, God knows our triumphs, ang ating katagumpayan. <coughs> Anong next? If God knows our troubles, Meron pa bang next ito? Yan. Ito naman. In times of triumphs, pag matagumpay ka sa buhay at binigyan ka tagumpay ni Lord sa buhay, ang kagandahan nito, He also celebrates with us. Hindi naman siya killjoy. Pwede tayo maging successful. <laughs> pwede. Pwede ka maging mayaman, pwede ka maging sikat. Ang maganda nito, He celebrates with us. Kung kasama natin siya sa problema, kasama din natin siya sa tagumpay. At ang maganda nito, when God celebrates with us, He is reminding us to give Him all the glory and the honor in everything we do. Bigyan natin siya ng papuri. Kasi naging successful tayo because of God. Okay? Hindi kill joy si God ha? He knows our troubles. He knows our triumphs. 
And pag tayo'y tagumpay sa buhay, binigyan niya tayo ng breakthrough sa buhay, He is celebrating, He is cheering for us. But He is also reminding us to give Him the honor He deserves. Okay? Hindi tayo dapat maging mayabang. Okay, yun na. Ang ganda na, God knows our troubles, God knows our triumphs. Okay, next. Ano next? Yun, dalawang click ata. Yun. Number two, God knows when we are terrified. Pag nabasa mo yung verse kanina, naglalakad na sila ni Jesus palapit na sa bahay, biglang sinabi ng mga nagbalita, patay na yung anak mo. Bakit gagambalain mo pa si Jesus? Huwag mo nang ituloy. Huwag mo na siyang papuntahin sa bahay. Huwag mo na siyang distorbohin patay na anak mo. At sabi agad ni Jesus, ha? hindi na niya binigyan pa ng split seconds na nagpa-delay-delay siya. Sabi niya agad kay Jairus, do not be afraid, just believe. Ah, alam niya, nag-creep in agad yung fear kay Jairus. Kaya, napaka-up din ang pagsabi ni Lord, do not be afraid, just believe. Kaya nga may 365 verses sa Bible na do not be afraid eh. Because every day we are afraid. Huh? God knows when we are afraid. Pero kasi letter T yung sinimulan ko, ginawa kong God knows when we are terrified. Okay? Ang galing, no? Pag tayo'y takot, alamin natin, ano ba mga kinatatakutan natin? Bakit tayo natatakot? What usually terrifies us? Ito yung sagot. Hindi yung wala kang pera or wala kang jowa, hindi yun. Ang pinaka-root talaga kaya tayo natatakot is because like Jairus, we realize we are helpless without God and worldly things we have are useless before God. Kahit marami ka pang pera, marami kang ari-arian, marami kang mansyon, kotse, lahat na marami kang kaibigan na ma- Matatalino, may pamilya kang mga doktor. When tragedy strikes, when death strikes, we are helpless and everything we have is useless. Yun talaga, kaya tayo natatakot. Yung ma-realize mo, Lord, hindi ko kaya to. I think na-realize din ni Lawrence yan, no? Hindi man ako nagpaalam kay Lawrence nung namatayan siya ng grandparents. Siguro na-realize mo rin Lawrence no na anin mo pa yung pera. May maitutulong ba talaga ang pera? Yun yung mga tanong eh. Kung may pera ba ako, nasave ba sila? Mga gano'n no? Or kung may pera ka na, siguro yung tanong mo naman, makakatulong ba to sa kanila? No? Doon natin nare-realize eh. When death comes, sickness comes, tragedy comes, calamity comes in our lives, we realize we are helpless and everything we have, the worldly things we have, are useless. Kahit pa sikat ka, mayaman ka, wala. Kahit matalino ka pa nga eh, we are useless without God. Grabe no? Pero God knows when we are afraid. Yun naman ang good news. Kaya sabi sa Psalm, tingnan nyo, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Parang ano pala siya? Agila si Lord. When we dwell with God in the secret place, pag sinabing secret place, we worship God na intimate ba talaga? Yung talagang binubuhos natin yung heart natin. No? Pag sinabing secret place, uh, sa akin naman, simpleng pagkaintindi lang, <laughs> hindi to scholarly ah, simple lang is, you worship God secretly. Yung hindi ka nagpapakitang tao. You just pray privately. Ito yung sinasabi ni Lord na pag nagpray ka, magtago ka sa closet mo. Ito yung mga mas intimate na mga worship time eh. And sinabi dito, when we dwell under the shadow of the Almighty, ibig sabihin sa presensya ni Lord, no? we, we go to God, doon tayo umiiyak, doon tayo 
Doon din tayo nagsiselebrate kung tayo may success. Lord, thank you so much. Thank you, Lord. Ha? Hindi lang naman tayo nagpipray kung may problema, ha? <laughs> nagpipray tayo, may problema or may success, we go to God. And naalala ko, yung dwell under the shadow of the Almighty, ito yung time na si Mary sabi niya, Lord, how can this be? I'm a virgin. Hindi pa naman kami nagsama ni Joseph. You know? si, si Mary, the mother of earthly mother of Jesus. Di ba? Sabi niya, how can this be? I'm a virgin. Sabi ng angel sa kanya, uh, the, the spirit, the powerful presence of the most high God will overshadow you. Ito na yun. The same to. The same essence. Overshadow means yung kahinaan mo, Mary, tatakpan yan, tatabunan yan ng power ni God na kahit imposible, mga anak na virgin, mangyayari at mangyayari ang purpose ni God. Anong ibig sabihin ng abide under the shadow of the Almighty? Ito yon. If you think of the story of Jairus, ito yung nangyari. The impossible becomes a possibility. Patay na eh. Pero naging posible pa. Nabuhay pa. Ano pa? Trials become a testimony. Ito yung mangyayari sa atin when we go under when we abide under the presence, under the shadow of the Almighty God. Yung trials ni, yung trials ni Jairus, naging testimony pa yan later. That, that time, hindi pa sila pinapashare ni Jesus. Pero for sure, after a while, lumipas ang weeks, ang buwan, ang taon, for sure, nag-share na rin sila na yung trials nila noon naging testimony na ngayon. Marami pa yan na nakakausap sa mga one-to-one ko. Nag-uusap kami, down na down siya, after a year, wala na, lumipad na. <laughs> sa tulong ng Diyos yun, hindi yun ako ha. <laughs> yun sinasabi ko eh, when the shadow of the Almighty God or the presence of a powerful God embraces us, all our weakness are gone. Ano pa? A challenge become an opportunity. To Jairus, it's challenging. Patay na anak niya. But it became an opportunity for him to see Jesus' miracle firsthand. Siya yun. Pinakita ni Lord sa kanya at sa asawa niya at sa tatlong disipulo na meron pang pag-asa. Pinakita sa kanya ang miracle. Ano pa? In the case of Jairus, fear becomes faith or fear will be turned into faith. Yung fear natin, tutunawin yun ng shadow of the Almighty. Tutunawin yun ng miracle, ng presensya, ng grasya ng Diyos. At yung fear na yun, mawawala na, magiging faith na yun sa Panginoon. <coughs> at isa pa, <coughs> our worst situa- situation like Jairus will be an avenue of worship. Galing na? Worst situation, naging avenue for worship. Di ba? Nagpatira pa siya agad nung no, nakita niya si Jesus. Narealize niyo ba na ang true worship happens when we are in our, when we are experiencing troubles. True worship happens. True intimate and meaningful worship happens every time there is a breaking from the Lord. Kung saan pa yung ano ba? Yung down na down, mas mataintim yung worship. Pero pag okay buhay, oh nandun ka nga, tas-tas ka pa ng kamay, pero parang hindi mo naman na, <laughs> na digest yung lyrics ng kanta. Isn't that true? Di ba? Daming tas-tas ng kamay, hindi naman lahat ang, ang utak na sa nasa kanta talaga or nasa Panginoon, di ba? Number three, God knows our tears. Wala na. Kaya nga, kung babasahin mo yun, no? kung nakita mo yun, Lawrence, yung verse 52, ano ba yung nakasabi doon? Um, hindi siya patay. Kasi yung mga tao, we, nag-wail, nag-grieve, sa sobrang iyak, sumisigaw pa nga. Ano yung sabi ni Jesus? Hindi pa siya patay. Natutulog lang yan. So, nag-promise. Kaya nga nag-promise pa si Jesus eh. Kay Jairus, 
bago sila makarating ng bahay, sabi niya, don't be afraid, just believe. Kasi nga, God knows our tears. Alam niya yon Kahit yung mga secret tears natin, alam ni Jesus yon Kita niya yun. Lalo na kung umiiyak tayo dahil ginawan tayo ng mali ng ibang tao. You know what? That, that tears will be turned into praise. Kaya nga mayroon pang verse sa Bible, if I remember it right, sinasabi, though though sadness or though mourning, though crying will last for a night, but joy comes in the morning. Grabe na. Umiyak ka man ng buong gabi, pero dahil sa grasya ng Diyos sa umaga, merong pag-asa, merong joy galing sa Diyos. Because He knows our tears. Kaya sabi sa Psalm 34.18, The Lord is close to the brokenhearted. He rescues those whose spirits are crushed. Galing na. No? The Lord is close to the brokenhearted daw. Brokenhearted ka ba? Close si Lord sa'yo. Pero, may reminder ako, there are two kinds of brokenness. One, broken ka dahil full ka. Or may ginawa kang foolishness. That's why you're being harmed or you're being ridiculed by people. May ginawa ka kasing kalokohan. Ang isang brokenness, ito yung gusto ni Lord. At close siya sa mga taong ganito. You're broken because you're faithful in the midst of persecution. Kahit pinipersecute ka na bilang Kristiyano, you remain faithful to God. Yun yung gusto ni Lord na brokenness. Ha? Hindi yung foolishness. But broken because of faithfulness. Are you faithful to God? Kahit hindi siya nakatingin. I mean, nakatingin pala si Lord sa lahat. Kahit hindi nakatingin yung tao, are we faithful to God? Kahit walang, walang pumapansin sa ginagawa mo para sa Diyos, are you faithful to God? Now, ang hindi ko mabasa lahat to. Ah. Nangyari dito. Sobrang babasa no. Sinabi dito, God, ara na, thank you so much. He encourages us in the midst of hopelessness. Galing, no? Kaya nga, God is close to the brokenhearted. Meaning, ini-encourage na tayo sa gitna ng hopelessness. Di ba hopeless situation na yung kay Jairus? Hopeless na yon, patay na eh. But how God encourages us, listen, pag hinang-hina ka na, number one na encouragement, saan man gagaling? Sa living word of God. Kaya basahin natin ang salita ni Lord. Basahin natin everyday ang Bible. Meron naman kayong Bible app sa cellphone. Bakit hindi pa mabasa yan, di ba? Natutuwa nga ako, eh, nagpo-post kayo ng mga Bible app uh, verse for the day. Ano pa? Pag hinang-hina ka na, discourage ka na, God will encourage you with His wondrous works. Magpapakita sa iyo ng miracles. Ipapatikim niya sa iyo ang miracle para ma- ma-revive ka na naman. Pag hinang-hina ka na or takot ka na or grabe na yung iyak mo sa Diyos, another encouragement, ito yon maganda. His refreshing presence through the Holy Spirit. Na hindi mo maintindihan, nandyan. Nandyan yung Holy Presence niya, lalo na nung down na down ka. At ito pa, huwag mong kalimutan. Talagi kong sinasabi to. God will encourage us through His Church. Kaya huwag ka namang umabsent. Pumunta ka sa lokal mo. Ha? Sa simbahan. Sa totoong simbahan, syempre. Sa nagtuturo ng Bible. Huwag kang pumunta sa nagbabawas ng turo ng Bible at nagdadagdag ng turo ng Bible. Doon ka sa church na tinuturo ang buong Bible. Yo? Yung turo ni Jesus Christ. Ha? Because our fellow Christians will encourage us also. And most of the time, God will use people to encourage us. Okay ba yan? God knows our tears and He will encourage us with so many ways. Ito, apat lang yung binigay ko sa'yo. Ha? Apat lang yan. Marami pa. Okay. Let's move to the last truth. Akala ko 15 minutes lang. Hindi pala. <laughs> God knows our tendencies. Ang ganda kasi ng message ni Jairus eh. God knows our tendencies. Ano ba itong pinag-uusapan natin, Pastor? Bakit about tendencies naman yung ginawa mo? Ito yung sinabi ni Christ. After niyang binuhay yung bata, nag-instruction siya. 
Winner niya. Stricto siya. Sabi niya, huwag na huwag niyong sasabihin ha. Bakit? Alam ni Jesus ang tendency ng tao. Pag may miracle, pronounce agad. Pag may bagong sapatos, i-post agad. Parang ako, no? Pag... <laughs> Binigay lang yun. Pag may breakthrough sa buhay, i-post agad. ATM. Andito ako sa Burakay. Mga ganon. Ah, yun ang tendency ng tao eh. Kaya nga, nag-instruct si Lord. Strict talaga siya. Huwag mo munang sabihin. Bakit? Yun yung sinasabi na messianic secret. Huwag mo nang ipaalam kasi ipiprepare niya pa ang disciples niya bago siya mapako sa cross. Okay? Yun yung sinasabi na huwag mo na. Huwag mo na. <coughs> so dito na natin malalaman na God knows our tendencies. Pag merong blessing, syempre i-announce agad natin. Kaya niya sinabihan, huwag mo na. Ano yung punto ni Jesus? <coughs> Excuse me. Ang punto ni Jesus is this. Hindi naman sa ayaw niya palagi ipaalam yung mga good things sa buhay natin. Ang punto niya is this. Kung ano instruction, sundin. Okay? Kung anong pinapagawa, sundin. Pag sinabing ipagsabi, ipagsabi. Pag hindi ipagsabi, huwag ipagsabi. Okay ba yan? Yun yung punto ha. Hindi sinasabi na hindi na tayo mag-share. Sinasabi, obey lang. Obey ko anong pinapagawa, yun yung i-obey natin. Okay? At isa pa, yung tendencies is, yun na nga. I-explain ko pa mamaya ano yan. Sabi sa Psalm 119.11, I have stored up your word in my heart. Pinatago ko. Parang bangko. Yung puso ko, dito ko tinatago ang salita ni Lord that I may not sin against you. Para hindi ako magkasala sa Panginoon. O, kailangan pala yung instruction ni Lord. Kasi ang tendency natin, pag wala ang instruction ni Lord, Katulad ng instruction ni Jesus kay Jairus, nagkakasala tayo kahit nakaka, nag, nagkakaroon na tayo ng mga miracle sa buhay, nagkakasala pa rin. No? Yun ang tendency ng tao eh. Ano pa? That is why God gives us instruction for us not to give in to our tendencies. Ano ba ang tendencies natin? Kanina pa ako nagsasabi ng tendency. Ito yun. O, i-post ko na. The tendency... To worship our success. Ito yung problema. Yung tendency to worship our success. Pag binigyan tayo ng success ni Lord, ang tendency natin, binubuhos na natin lahat ng oras natin sa success. That's our tendency, which is bad tendency. Isa pa, pag binigyan tayo ng breakthrough or success ni Lord, usually sinasamba na natin sarili natin. And we forget about God. Yun yung tendency natin. Naalala nyo, merong isang judge sa Bible. Um, tinawag siya ni Lord para maging judge or leader ng Israel. Ang nangyari, uh, nung naging successful na siya, alam mo yung kanyang ano, yung parang breastplate, yung pagsaaway, merong protection dito na parang sometimes gold, di ba? Gold ng mga breastplate or bronze. No? Dahil merong time na nanalo na sila, nanalo sila ng ilang beses sa uh, sa kaaway, alam mo nangyari, yung mga tao, nung nilagay na ng, ng judge na yun, no? if I'm not wrong, that judge is <laughs> Jepta. Si Jepta, nung nilagay niya na, si Jepta ba yun? Or si Gideon? Correct me if I'm wrong. Ha? But yun na nga, judge siya na nung nilagay niya na yung kanyang breastplate, no? kanyang armor doon sa, sa isang place or tent, we worship ng mga tao ang kanyang armor instead of God na nagbigay ng victory sa kanila. Which is siya rin ang naging reason bakit nagkaroon ng idolatry, sinamba ng ibang tao yung kanyang breastplate or armor. Kasi nilagay niya talaga sa center eh. Kasi nanalo sila sa away. Naging idolized, naging idol nila yung kanyang success. Yun yung problema sa atin. When God gives us success, our tendency is to worship our success. Ito pa, our tendency to dwell in the past. Ano ba yung past mo, kapatid? Is it a good past, a successful past, or a broken past? Huwag kang mag-dwell doon. Sabi nga ni Lawrence, huwag mong tambayan yun. 
Yun yung tendency natin eh. Pag down tayo, bumabalik tayo sa past. Huwag na natin move forward na tayo. Hayaan na natin yung past. Meron pa tayong tendency. Tendency to be anxious of the future. Kanina, past, no? We are also worried about the future. And it's a sin to worry or be anxious. Isa pa. We, we have a tendency to act foolish in the present. Pursuing irrelevant goals. Ang dami nating ginagawa, to-do list, to-do list. Pero hindi naman yon ang pinapagawa ni Lord. Worldly things lang yun. Walang, wala yung ano, relevance sa next life. Wala siyang, wala siyang merit sa langit. No? It's foolish to, uh, to pour out all our strength, our investment, our creativity, our intellect, our, our money to things that are irrelevant to heaven. And it's foolish to be blinded in the present of the worldly pursuits in life. Meron pa tayong tendency. We have the tendency to disobey instead of living in faithfulness to God as our response to God's grace and faithfulness towards us. No? Instead na mag-obey tayo, sinabi ni Lord, ito yung instruction niya, i-obey dapat, hindi tayo nag-obey. Ano bang mga pinapagawa ni Lord? Honor Him. Obey Him. Honor Him with your wealth. Disciple. Make disciples. Ginagawa ba natin yan? Are we honoring God by making disciples? Are we honoring God with our business? Are we honoring God with our marriage? Are we honoring God with our lips, with our speech, with our actions and attitudes? We should obey God and honor God as our response to His faithfulness. Yun pala yung tendency natin. That's why mag-ingat tayo. And indeed, we, we need the Holy Spirit to guide us. Hmm. Patapos na. Isang oras pala ito eh. <laughs> Hindi ako nagre-reklamo ha. Nagiging conscious lang ako sa time nyo. Ayoko yung sobrang tagal din eh. No? Pero ang ganda kasi ng story. No? Because God knows as well. Ito na yung challenge atin. Apat na truth, apat na challenge. Because God knows as well, anong gagawin natin? Let us lay down all our burdens to Him. Success man yan or burdens or triumphs. Trials or triumphs. I-lay down mo yan. Bakit? Alam nyo ba na kahit yung tagumpay mo, pag matagal mo nang kinikeri-keri sa heart mo, magiging burden yan. Alam mo ba yan? Magiging burden. Our triumph and trouble can become a burden if we keep on carrying it for a long time in our hearts. Hindi dapat ganun. Uh, temporary lang yung success. And again, sabi pa nga ng iba, success is a moving target. Pag tinamaan mo to, meron na namang iba. Pag mong i-carry yung success sa heart mo, magiging pabigat yan. At sasabihin din ng ibang kasama mo, wala ka na bang bagong milestones? Palagi ka na lang 10 years ago? Wala bang bago? Ganon din sa testimony sa Panginoon. Palagi ka na lang yung nanalo ka sa ganito, nagka, nagkaroon ka ng checking ganito, wala ka bang bago? Lalo na yung mga bagong testimony na may nasiran kang ibang tao, lumago sa Panginoon, nagdi-disciple na rin siya ngayon. Actually, yun yung mga nag-matter sa Panginoon eh. Okay? So let's lay down all our troubles. Because God knows our troubles, He knows our triumphs. Lay down to God. Hindi dapat yan kinikim-kim na matagal or kinikeri sa heart natin. Kasi magiging proud tayo niyan. Also, let us dwell in the shadow of the Almighty. Kasi hindi natin kaya ang mga pangyayari sa buhay. Like Jairus, hindi niya kinaya ang burden na namatay na yung daughter niya. Buti na lang, sabi ni Jesus, Do not be afraid, just believe. Ah, galing na. So let us dwell in the presence of the Most High. Mag-pray tayo palagi sa Panginoon, manatili tayo sa Kanya. Number three, let us remain faithful until the end despite of ano yan? Despite of the troubles we go through. 
remain faithful sa Panginoon. Ha? Kahit anong mangyari, maging faithful tayo sa ating Panginoon kasi ang Panginoon faithful sa atin. And lastly, let us abide in His Word. Remain in Christ's love as we walk in the Spirit until our task is done. Kailangan natin ng salita ni Lord. Kaya nga may spiritual gathering. May silba pa kayo every morning sa Sunday or afternoon or gabi. Iba pa yung spiritual gathering. Kasi we need to abide in the Word of God. We need to remain in the love of Christ so that we can walk in the Spirit hanggang matapos ang pinapagawa ni Lord sa buhay natin. Maging successful man yung pinapagawa ni Lord o hindi, ang punto ni Lord, tapusin. Be faithful. Kasi yun, yun ay magagawa lang natin through the help of the Holy Spirit. Again, nahirapan ka ba sa journey mo ngayon? God knows you and He knows you well. And He is so willing to journey with you and to show you the breakthrough you need to witness. Ganon si Lord. Papakita niya sa iyo ang breakthrough before your very eyes. Katulad nung tatay at nanay at ng three disciples ni Christ. Nakita nila paano binuhay ni Jesus ang daughter na patay na. Praise God. That same Jesus who rose that daughter from death to life is the same God who will revive your soul, soul tonight. Who will make you see His miracles and wonders. And who will journey with you until your task is done. Kasi siya pa rin ang tatapos ng sinimulan niya sa buhay mo. He who began a good work in you will be faithful to accomplish that in His time, in His way, by His power. God bless you all and sana patuloy tayo sa Panginoon because He knows as well. Thank you so much sa inyong time. Ayan. Grabe yun. Nakaka-bless, ano? Yung uh, pinag-uusapan natin ngayon. Kasi, technically, itong, ano, no? Itong diniscuss ni Pastor, si Jairus. Grabe. Kaya ako nabibless kasi, imagine, si Jairus ay kung ikaw ay nasa posisyon niya no habang inaantay di ba this is in connection with our uh, last last week's ano no uh, sermon no dun sa bleeding woman imagine if you were Jairus at that time medyo mahirap eh mahirap sa sitwasyon niya kasi imagine nandun ka ginagamot niya yung bleeding woman tapos nanonood ka at ikaw nga yung una eh. Kumbaga sa pila, nauna ka eh. <laughs> diba? Ikaw yung nanghihingi ng tulong. And merong urgency kasi nga mamamatay na eh. Yung daughter mo, no? And ikaw, nanonood ka doon na parang ang tagal naman nito. Parang sayang, sinasayang nitong babaeng ito oras ni Jesus. Dapat magamot niya na yung daughter ko eh. Diba? Pero doon palang makikita mo na agad na Again, God is never slow. Hindi siya mabagal, hindi siya matagal. But, matagal siya sa paningin natin. Na? Yun yung kadalasan nangyayari. Kasi kung ikaw, again, kung ikaw yung nandun sa sitwasyon na yun, yun din ang mararamdaman mo bilang tao eh. Ang tagal. Ang bato. <laughs> diba? Yung parang, ikaw, yung, halimbawa, if you're a very busy person at alam mong mahalaga yung oras mo, it's the same eh. Di ba na parang ayoko ng pabagal-bagal, di ba? Yung mga ganun ka pa eh. Pero kapag may mga request ka kay Lord, di ba? Hindi pwede pala yung ganun. No? Hindi pwede yung ganun. And ang ganda nung ano, no? Nung sinabi dun sa first truth, di ba? Saka dun sa second truth. Dun muna ako sa second. Yung God knows when we are terrified. No? Ang galing nun. 
na yung uh, trivia na in the Bible, do not be afraid, do not be afraid was said 365 times. Galing, no? Kompleto, isa-isang taon. Araw-araw tayo sinasabihan ni Jesus, do not be afraid. Kasi nga, no, bilang tao, no, we're always afraid. Di ba? Doon pa lang sa nabalitaan niya na eh. Di ba? After gamutin yung bleeding woman, your daughter is dead. Di ba? Kung ikaw, grabe, madidepress ka na. Parang pinagsaan ka na ng langit at lupa, ano, no? Na parang, sabi ko na nga, agal nito eh. Itong babaeng, gusto mo na sisinin, ano? Babaeng, tapos nangyong yung oras si Jake. Dapat nagamot na eh. No? So parang hopeless ka na, yan eh. Kapag, Ganon din eh, di ba? Pag nalulungkot ka na, pag nadidepress ka na, nagtuturo ka na din eh. <laughs> no? Nanimi, naganap ka na na pwedeng sisihin. No? Pero ang galing ni Lord, no? Do not be afraid. Doon pa lang, na parang, well, kung, sa, kung ano, again, kung nandun tayo sa sitwasyon na yun, kailangan, imagine mo yung sarili mo na ikaw yung nandun eh. Di ba? Kung ikaw sasabihin, no? feeling mo, di ba, parang, Grabe, parang nalulungkot na ako, Lord. Nabang empathy dyan. <laughs> so, sinabi lang, huwag ka matakot. ba? Diba? Oh, parang ano, umanhid naman ito ni Lord. No? Pero ang galing lang. Bakit? Kinapaliwanag kasi sa atin. Ang galing, nalinawan ako doon sa sinabi ni Paz eh. Fear and faith. Hindi siya pwede mag-exist eh. Nang sabay. Na? Kung baga, pwede kang maniwala Halimbawa, in the case of Jairus, pwede ka maniwala kay Jesus. You put your 100% trust. Pero kailangan mag-decide ka muna tanggalin yung takot. Kasi pag nandun yung takot, dun papasok yung duda eh. Pagdadalawang isip. ba? Diba? Tapos, ang galing. Sinundan agad ni Jesus. Believe. Only believe. Diba? Do not be afraid. Only believe. ba? Diba? Kumbaga, hindi ka pwedeng maniwala at the same time takot ka din. And hindi ka rin pwedeng maniwala na parang, kasi hindi mo magigets eh. Diba pag inanalyze mo pa, in-overthink mo pa, anong paniniwala ako? <laughs> anong gagawin ko? Diba? Pero, sabi lang, believe. Wala nang pa-delay-delay, wala nang patumpik-tumpik pa. Only believe. Diba? Ano yung believe natin in our case? Believe the word of God. The word of Jesus. No? Na despite na yung environment was telling you it was hopeless. But the word of God brought hope. Galing, no? Ganda nung part na yun. Sobrang ganda. No? So, yun muna sa akin. <laughs> Dami yung sasabihin eh. Yun muna sa akin. How about yung iba? Anong take away nyo. Ayan. tumatak sa inyo doon sa pinag-uusapan natin. Ayan. Sino gusto mag-share? Kung yung mga tao dyan sa Facebook Live, pwede kayong mag-comment, no? Ng mga revelations sa inyo, Lord. Or yung ngayon nyo lang nalaman. Ayan. Sino? Sino gusto mag-share? Anong take away nyo? Ayan. Meron ba, ha? Wala? Walang tumatak sa inyo? <laughs> Ayan. Sige. So, ako, ako ulit. <laughs> Praise the Lord. Ayan. Sige, go. <laughs> hello po, Pastor. Hello, Jello. Parang, wa, parang isang Sunday lang na wala si Pastor na miss agad natin, Jello, no? <laughs> Ayan. Uh, ako po, nabibless lang ako and thank you, Lord. Kasi yung anat uh, hindi naman holistic, pero isa to sa mga naging reflection ko, Pastor, last week, kasi ang dami kong iniisip. Pero iniisip ko naman, hindi siya worry or what. Parang may nabasa ako sa uh, Bible, parang I think kinamadaling araw nun, na... Alam ni Lord, bago ka pa niya create until dulo. Doon ako na comfort na sabi ko na wala wala ka wala dapat akong isipin na kung ano man kasi in the first place, alam naman talaga ni Lord 
in the beginning until sa dulo no parang ang sarap uh, ang sarap pag i-meditate yung part na yon na na feel mo na you are secure and safety sa presence ni Lord no kaya na sobra ako nabibili sa part ni pastor and also uh, at the end of the day naman ang gusto naman talaga ni Lord lang is mag-obey lang naman talaga tayo sa kung ano talaga yung gusto niya yun naman talaga isa sa mga all and then, what i mean is yun talagang gusto ni Lord di ba na mag-obey tayo sa kanya na sarap lang pastor sa feeling na yung uh, uh, kapag dumating ka sa part ng brokenness mo di ba totoo talaga sa jello eh na ako mas na mas 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 nasa position ako every time na nakakaramdam ako ng gantong part yung uh, mas gusto kong kausapin faithfully si Lord no na i-honor talaga siya sa buhay ko na during that ano yung sitwasyon ng buhay ko na nakaramdam ako ng brokenness and ang sarap lang din i-all out kay Lord lahat naramdam mo yung comfort yung uh, yung provision ni Lord yung providence sa buhay natin and pastor ako ang ga- isa sa mga na-highlight ako ngayon yung sa result pastor na sinabi mo yung blessing ako ito yung prayer ko talaga na sabi ko Lord if itong result na ibibigay mo sa akin maging burden sa ay accept na wag na lang po ituloy kasi JL Hmm. Nag-worry talaga <laughs> ako. Eh, totoo ito ba, Lord? Parang, I'm not ready, pero kailangan na. So, kaya yung prayer ko, gabi-gabi sa ko, Lord, if magiging burden to, wag na lang po. Although gusto ko, pero if burden, Lord, wag na lang po. So, yun yung isa sa mga prayer ko talaga na na ma- mas maranasan ko kung paano yung blessing ni Lord holistic part sa buhay ko. And also, doon sa part paso na sinabi nyo, na wala ka na dapat katakutan if you are 100% fully surrender talaga kay Lord. Amen. Masarap, masarap lang sa position na nandun ka lang. Wala, wala kang ginagawa, wala kang inisip ng worries, di ka matatakot or what. Kasi alam mo na kapag na kay Lord ka, 100% you are safe and ano talaga. Uh, mas magaan, mas peaceful yung buhay. So, yun lang po muna sa akin. <laughs> <laughs> galing. So, no? Ganun niya tayo kakilala eh. <laughs> so, ang galing nga kasi uh, nung lumalalim na ako, no? nung naiintindihan ko na, nakikilala ko na si Lord, nagkakaroon lang ako ng relationship with Him, doon ko naiintindihan na kasi syempre pinaka most common question kapag medyo nagsisimula ka palang kilalanin si Lord is, bakit pa ba tayo binibigyan ng mga problema, ng mga challenges at mga situations? ba? Diba? And I love the part na God allows it. Dapat lagi mo aalalahanin yung word na yun. God allows it. Hindi niya pinlano, pero pinayagan niya. Okay, baka kasi akala mo, dahil pinlano niya lahat, even yung mga trials and challenges, pinigay niya sa'yo. So, God allows it kasi gusto niya lagi mo siyang maalala sa kanya ka lumapit, no, mag-pray ka sa kanya. So, ang galing na sinabi ni Pas kanina na ano eh, yung checks and balance. Dapat hindi ka self-sufficient. Dapat no matter what progress that you made, no, what success or achievement na uh, nakamit mo eh, dapat lagi mo pa rin pinagpe-pray eh. ba? Diba? Ayan nga, sabi mo nga uh, JLJ Mark no na uh, kung ano mang result at uh, mabibigay sa'yo kung magiging burden, wag na lang. So, ang galing eh, that's a way of ano, eh, consulting the Lord na oh nga no, hindi pa rin pala ako to. Hindi to dahil sa akin. No? Uh, again, bigay lang to ni Lord. So, dun sa part na yun, ang ganda eh, no? Na tama talaga eh. God knows our troubles and triumphs. So, galing. Sino pang gusto mag-share? Yan, yeah, no? Ano yung, ano, hindi mo kailangan maging magaling, ano ha, baka kasi yung iba na-intimidate mag-share. <laughs> ano lang yung, ano, ano lang yung, uh, ano yung reflection mo. Limbawa, katulad kanina, ano, na-encounter mo, di ba, nakarelate ka, or naliwanagan ka, di ba, can share those kind of things. Gusto mag-share. Yan. Ayan, ano. Alright. So, ako gusto ko lang din i-share, no, yung part na 
ano no, lahat talaga, sa so sobrang kilala tayo ni Lord, alam niya talaga yung mga, kumbaga, ano ba dito sa best, you'll meet all kinds of people from all walks of life. Na? Different backgrounds, different upbringings, different attitudes, different cultures, no? Pero ang galing, kumbaga si Lord, dyan man, dun mo nakita na lahat, ano eh, kumbaga, hindi niya fi- na-fail yung woman na kailangan ng healing, hindi niya rin na-fail si Jairus na kailangan gamutin yung daughter niya. Na nagkataon lang, medyo in-stretch niya lang si Jairus. <laughs> no? Medyo in-stretch niya lang eh. Pero, however different yung miracle na ginawa ni Lord dun sa part na yun, it boils down on how God works of our lives or each individual per se. No? Kasi, kumbaga, wala talagang ano eh. Uh, walang, anong tawag ko dito? Kumbaga, what's the word? Yan yung one size fits all. Ayan. Parang walang one size fits all, di ba? Sa pag-handle ng ano or pag minister ng tao. Kumbaga, lahat tayo tinatouch ni Jesus personally if you let Him. No? And he can touch our needs the same way. Katulad kay Jairus and the sa woman. For example, si Jairus. Mataas ang position niya, 'di ba? Sinagog leader siya. Pero imagine in a snap, mamatay yung daughter niya parang in all of those 12 years of success. Wala pa rin eh in the face of trial, no? Yung yung, yung woman kabaliktaran. Si Jairus 12 years of success. Si, yung woman, 12 years of agony na parang di na magagamot yung sakit niya. Di ba? Si Jairus, importanting figure, di ba? Sinagog leader. Yung woman, nobody. Hindi nga natin alam pangalan niya eh. Kaya nga woman lang eh. <laughs> di ba? <clears throat> si Jairus, dahil successful nga siya, leader siya, malamang, mayaman din siya. No? Yung woman, mahirap. Bakit? Kasi ginastos niya na lahat ng pera niya sa doctors eh, di ba? Si Jairus, nilapitan si Jesus publicly. Yung woman, ano? Palihim pa. Galing, no? Kung baga yung contrast, no? Kung baga si Jairus, akala niya naman si Jesus, di ba? Yung mga paniniwala niya, kailan i-lay hands pa or what? May effect siyang gawin si Jesus. Pero si woman, ano lang yung naisip niya? Kailangan niya lang mahawakan yung damit or yung garment ni Jesus. Grabe, no? Kailang, no? Ito pa malapit. nag si Jesus sa woman immediately. Di ba? Pagkahawak niya ka, boom! Galing na siya. Pero, si Jairus, may delay. Galing, no? yung daughter ni Jairus gumaling secretly pa closed doors yung woman pinagaling publicly oh yung galing no so dun palang nakaka-bless na agad dun sa part na yun na talagang si Jesus na nakakaalam kung ano yung bagay at ano yun perfect plan for you. Tama eh, si JLJ Mark eh. Bago ka palang ipanganak, alam na eh, start to finish. Finish na. <laughs> Ayan. O may mga gusto pa bang humabol, no? Ayan. Huwag mong sarilinin yan, no? Maganda, sinishare mo sa amin yan, ano? NGL, no? Yes. ko lang. Yung sa tendencies na sinabi ni Pastor, mm dapat ayo for me dapat talaga maging maingat eh totoo kasi minsan 'di ba yung sinabi nga din ni Pastor Miss yung result natin hmm. nakakalimutan na natin na dapat focus pa rin kay Lord yung sa ganung part no hmm. na minsan na, na nawawala tayo don sa sa alignment na dapat kay Lord pa din yung ganun no 
Totoo. Na minsan kasi nakakalimutan na natin, sobrang grabe yung blessing, grabe yung mga nangyayari, grabe yung results, and etc. Nakakalimutan natin na, 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 na minsan nakakalimutan natin dalhin yung mga paa natin na dapat kay Lord pa din. Amen. So siguro yan yung isa sa mga sobrang importante na takeaways ko, isa sa mga takeaways ko na si Lord pa rin talaga. Tama. Parang dad, sa panahon na nararanasan mo yung ganyan, mas ibalik mo pa rin yung sarili mo kay Lord. Kasi at the end of the day, yung mga, yung mga results naman na meron sa mundo, the truth is, hindi naman talaga yan permanent naman yan. At saka hindi naman, hindi naman dahil dyan, bibigyan tayo ng crown ni Lord dun sa ano eh, sa heaven eh. Tama. Diba? Kung ano pa rin talaga yung ginawa natin na yung calling and yung mission natin sa harapan ng Panginoon to share the gospel. Totoo yung sinabi ni Pastor eh. Parang kung sa Eralista, merong back to basic. Ito yung basic eh. Hmm. Na dapat nag-share ka ng gospel. ba diba? you, you are testify yung part yung goodness and faithfulness Lord sa buhay natin. Yun pa din talaga eh. Kasi doon tayo bibigyan ni Lord ng crown doon sa langit na ba yun. Ah. So, praise the Lord. Amen. Speaking of warnings, dagdag ko na lang din. No? Yung sinabi ni Pasca ni when it comes to mega churches. No? Galing nun. Sobrang ganda nun kasi tama eh. Kanina nga lang, sobrang timing nga eh. Kasi kanina pinag-uusapan din namin <laughs> about big churches. No? Na tama eh. Kailangan ipag-pray mo pa din talaga. Ang galing no, babalik ko pa din talaga kay Lord eh. Kasi hindi porket you're going to a local church. No? Na may masaya ka. Grabe production. <laughs> Gabi yung worship, yung service. No? So, dapat di ka pa rin madistract na ano ba talaga yung goal mo kung bakit ka na to feed of the word or to feed of entertainment. ba? Diba? Galing, no? So, talagang you always ano, go back to the source. No? Ayun. So, grabe yarn. No? Kung may mga ano kayo, reflection, i-chat nyo na lang or i-comment nyo. Thank you so much sa mga nanonood sa live. And, syempre, before anything else, picture muna tayo. <laughs> Ayan. Picture tayo before mag ano, closing prayer. You know? Okay. Ready? One. Alright. Okay. Pastor Ralph, closing prayer. Yes, ano na, sa prayer. Our Father, you know us well from the inside out. You know our weakness. You know how to strengthen us. You know to, how to encourage us. You know how to empower us. And you know also how to rebuke and correct us if we are going astray. Lead us back to you. We repent from every sin, from every rebellion we do, from every doubt, from every worry we have. Forgive us, Lord. Give us a heart that is obedient to you. And Lord, thank you so much for journeying, journeying with us. Thank you so much for doing miracles, performing miracles before our very eyes. The moment um weak in our spiritual life we are grateful to you because you encourage us with your word with your presence and even with your miracles salamat panginoon and now as i raise my hand to these people who are here may you bless them lord with your presence guide them with your word be with them and give them grace in their success so that they will be humble And give them grace in their downfall and tears so that they will be strong. And now, may the presence of the Holy Spirit be with you all, bless you, and make you a blessing to many others. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. God bless you all. See you next. Thank you, Pastor. Thank you, Paul, Jello, everyone. God bless you.